हेलो प्रियार्स शिपना में तुम्हारे इंटरेस्ट लेने को कहेंगे आपने दिशा कल शेयर आता हूँ तो आज कल शेयर बड़े वाला चाहिए आज का मिनट तो ना इतने दिशा नहीं आपने दिशा में हाथी हो ची आज कल जो दिशा चीज़ हो ची जो आपने देखा मैं एरा गेर एक टी वीडियो थे देखे ची जो ऑटो डिफ्रस्ट टाइप है और � तो शेख कनेक्शन टेबल की बाबे कोड़े सी शेख कनेक्शन टेबल एक टी ओबोशे टेबल डायग्राम रहे चे शुद्धन आपने रोने के आमा के बोले चे जे जहाँ पे जे कनेक्शन टेबल से शेख कनेक्शन टेबल फुल एक टी डायग्राम जो दे आमा दर की दी थी इन ताहुले बाला हो तो तो जाइए वो कम आपने दर से एक टी डायग्राम या� हंड्रेड परसेंट सच सो भी तरह हम इस जगह डायग्राम दी थी वो शेड डायग्राम में जो जो भी अपने अपना दर शेड टूल्स पार्स पार्स को लो कलेक्टरेशन को बड़ा अपना जो भी कौन सा किट पर ताला कितनी जगह पर लगा दे बने आर हम इस डायग्राम के अपना देखो एक देखा बो एक फ्रीजर भी तो रहे ठीक शेड जिन्हें जो भी था क्या बोलते हैं एक है ना जेब आप लोगों से शेड अभी फ्रीजर भी तो रहे शादर में था क्या दस्ता अपना अपना देर मीटर दिए में भी मिल सकते हैं इसलिए आईडेंटिफाई करने में तो चलो लोग शेड सर्किट या अपना देर देखा है कि अबे अपना सर्किट एक है ना अपना लोको करते बस ने एक टाइम ही सर्किट डायग्राम नहीं है ऐसी सर्किट डायग्राम दे अमी निजे उनको एक है ची जस्ट एट अमी कंप्यूटर एक है ची अमी निजे ये टाइम दे वाटर के टाइम बंकी विभिन्न पेंट है बाय निश्चित रूप से कास्ट करा जाए ये टाइम की व्यवहार का जाए शेड जो देखना शिक्षण शेड ऐता कंप्यूटर है जो ड्राइंग करें सी ड्राइंग करा पड़े ऐका मैं प्रिंट करें सी प्रिंट करा पड़े ऐका ना अपना दरा मैं बुझा बुझे ऐटे की बाबी की होए ऐका ना अपना लॉक को करते पड़ता सिंडला खरो ऐसे प्लाक ऐता ऐता होता है एक टू पिन प्लाक और साथ ही टू पिन प्लाक थे के कामेशन टी शुरू होए की बाबी को होए श अमी जस्ट इस हार्की टाइप खाने जेब भी रहे सामी किंतु प्रैक्टिकल जे ट्यूटोरियल टी अपना देर कोरे देखे थे जस्ट एक आने एट आई यही हार्की डायग्राम टाइप में फ्लो करे किंतु अमार अमार शे ट्यूटोरियल टाइप में प्रैक्टिकल कोरे थे एक आने देखे ना मिक्टे टू पिन प्लग नहीं चिल्म देखने एक टू पिन प्लग नहीं चिल्म दस्ते ऊपर जे तादेक के बच्चे नेट होच्छे लाइन और नीचे तादेक के बच्चे न्यूट्रल सुतरंग ये लाइन थे के दस्ते खाने देखें लाइन टेप उठाई किसे लाइन टेप खान दिए चोले आस्तस्ते आस्तस्तो के लाइन टेप खाने देखें नास्ते ये खाने जे अपना बॉक्स टी देखते बॉक्सर मतो देखते बच्चे न थर्मोस्टेट में दे बिजी ना इन थर्मोस्टेट जो नंबरिंग थे के शेड नंबरिंग गुला में दिए से आरोप ले के दिए से थर्मोस्टेट शेड अपन थर्मोस्टेट छोए नंबर पॉइंट है अमी पहले में लाइन टी इन करे सी अपना देखें अपन थर्मोस्टेट देखें छोए थे के ये खाने माजे जो पॉइंट ही रहे से शेड अने किंतु सर्किट ही कंप्लीट करे चले जाते हैं देखें एक अंदर ये लाइन टी देखें आस्ते आस्ते कुछ आए जाते हैं लाइन टी दिखते आस्ते 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 एक अंदर आस्ते एक अंदर देखें जब गोल जो ऑप्शन टी देखते बच्चें ये लेखा रहे चाहे ओएलपी और तातेर मीनिंग होचे अबाल लूट प्रोटेक्टर एक अंदर � बॉक्सर मतो चार कुना देखा चाहिए एवं कि एक ने तीन टी पॉइंट एक ने एक टी पॉइंट रहे एक ने एक टी एक ने एक टी और तात जगह हो चाहिए एक टी कंप्रेशन मोटर नीचे लेखा रहे कंप्रेशन मोटर ये ये बाबे हमें कंप्रेशन मोटर देखे चाहिए एक ने कोयल देखा लारो वालो हो तो जाइयोगा हमें एक टी कंप्रेशन मोटर अर्थात देखने देखें, अर्थात सीधे चले आस्ते, तब कमोने चले आस्ते, वो बड़ा लूट पड़ते हैं लाइन टी, एक बार अपना देखें, एक ने पीटी सी लगा रहे हैं, अर्थात एक ने एक्टी डीले देखा चाहिए, एक ने बॉक्सर मतलब जब ऑप्शन डी देखते बन चाहिए, एक्टी डीले, इटा पीटी सी डीले एक ने मी बेवार कर तो देखो उन पीटी सीरियल टी अमी जस्ट स्टार्ट एवं ग्रानिंग पॉइंट है दुई माथा है जस्ट लगी दी से एक ने कनेक्शन टी अपना देखते बच्चें जो कनेक्शन टी एक ने मी एक हंदी 
এনে আমি জাস্ট এখানে লাগিয়ে দিয়েছি এই পয়েন্টে আর এই পয়েন্টে লাগিয়ে দিয়েছি এখানে একটি পিটি সিরিয়াল দিয়ে দিয়েছি আর এখানে যে কালো অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্টার্টিং আর এখানে যে কালো অপশনটি দেখতে পয়েন্টটি দেখতে পাচ্ছেন সেটা রানিং আমি আর দিয়ে রানিং বুঝেছি এস দিয়ে স্টার্টিং বুঝেছি এটা একটি কম্প্রেসার মোটর এখন দেখুন এই কম্প্রেসার মোটরে রানিং পয়েন্টের যে আমাদের নিউট্রাল দিতে হয় সেটা দেখেন টু পিন প্লাগে এটা কিন্তু নিউট্রাল এটা লাইন আমি আগে বলেছি অর্থাৎ এই নিউট্রালটা এখান থেকে সরাসরি দেখেন নিউট্রালটি কোথায় দিয়ে আসতেছে নিউট্রালটি এখান দিয়ে এসে এসে এখান দিয়ে নিউট্রালটি সরাসরি নিউট্রালটি চলে গেছে কম্প্রেসার মোটরের রানিং পয়েন্টে সুতরাং এখানে কিন্তু নিউট্রাল আমি রানিং পয়েন্টে দিয়ে দিলাম অর্থাৎ আমার সার্কিটটি কমপ্লিট হয়ে গেল এদিকে আবার দেখেন যে অটো ডিফ্রস্ট টাইপের এখানে চিত্র লেখা আছে চিত্র অটো ডিফ্রস্টের ফ্রিজারেটর ফ্রিজারের বৈদ্যুতিক বর্তনী অর্থাৎ অটো ডিফ্রস্ট টাইপের রেফ্রিজারেটর ফ্রিজারের বৈদ্যুতিক বর্তনী কেমন হয় সেটা এটার মধ্যে যেহেতু হিটার থাকে তো দেখুন এখানে আমি একটা হিটার দেখিয়েছি এখানে নিচে লেখা রয়েছে হিটার এবং হিটারটি আমি এভাবে এঁকে দেখিয়েছি তো আপনাদেরকে আমি প্র্যাকটিক্যালে দেখেছি হিটারের লাইন কোথায় দেখো হিটারের লাইন হয় বিটি নাইন থার্মোস্টেটের তিন নম্বর এবং চার নম্বর পয়েন্ট থেকে এখানে দেখেন তিন নম্বর পয়েন্ট থেকে একটি লাইন সরাসরি এখানে চলে আসছে হিটারের মধ্যে আর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চার নম্বর পয়েন্টে একটি লাইন সরাসরি চলে আসছে হিটারের মধ্যে অর্থাৎ থার্মোস্টেটের তিন এবং চার থেকে সিরিজে আমি একটি হিটার লাগিয়ে দিয়েছি এখানে আপনার দেখতে পাচ্ছেন অর্থাৎ হিটারটি কীভাবে কোথায় থেকে কানেকশন হয় থার্মোটের থার্মোস্টেটের কোন পয়েন্ট থেকে কানেকশন হয় সেটা আপনাদের দেখালাম এখানে এখন আপনারা প্র্যাকটিক্যালে আরও দেখেছেন যে ছয় নম্বর পয়েন্ট থেকে আমাদের একটি ছুইচ এবং কি একটি ল্যাম্প যায় দেখেন ছয় নম্বর পয়েন্ট থেকে একটি লাইন সরাসরি এখানে এখানে একটি সুইচ আমি দেখেছি লেখা রয়েছে দেখেন ডোর সুইচ অর্থাৎ ছয় নম্বর পয়েন্ট থেকে একটি লাইন সরাসরি এখানে সুইচে চলে আসছে এখানে সুইচ থেকে এটা দেখেন সুইচটি নর্মালি ওপেন রয়েছে এটা যখন কানেকশন দেব তখন সুইচটা কিন্তু কন্ট্রাক্ট হয়ে যাবে এদিকে তো সুইচ থেকে আউট হয়ে লাইনটি দেখেন কোথায় চলে গেছে এখানে লেখা রয়েছে একটি বাল্ব এখানে একটি বাল্ব আমি দেখেছি এটা একটি বাল্ব লেখা রয়েছে বাল্ব সুতরাং সুইচে লাইনটি ছয় নম্বর থার্মোস্টেটের ছয় নম্বর পয়েন্ট থেকে সুইচে লাইন ইন হলো এবং কি সুইচ থেকে আউট হয়ে সরাসরি বাল্বে চলে গেলো এখানে এখানে একটি হোল্ডার থাকবে বাল্ব তো যারা দেখলো অবশ্যই একটি হোল্ডার থাকে হোল্ডারের একটি পয়েন্টে এই লাইনটি চলে গেছে এরপর দেখেন বাল্ব থেকে আউট হয়ে আরেকটি লাইন আমাদের নিউট্রালে দিতে হবে যেহেতু এখানে ফেস পেয়েছে সুতরাং নিউট্রাল দিতে হবে সুতরাং এখান থেকে সরাসরি আমরা এখানে নিউট্রালে দিয়ে দিছি কারণ টু পিন প্লাগ থেকে নিউট্রালটি এদিক দিয়ে চলে গেছে সুতরাং এখানে আমি একটি নিউট্রাল দিয়ে দিছি সুতরাং এখানেও আমার সার্কিটটি কমপ্লিট হয়ে গেল তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যে আমাদের লাইনটি এখান থেকে টু পিন প্লাগ থেকে লাইনটি এক দিক দিয়ে লাইনটি চলে গেছে আস্তে আস্তে চলে যাওয়ার ফলে থার্মোস্টেটে ইন হয়েছে থার্মোস্টেট থেকে আউট হয়ে এটা সরাসরি দেখেন ওভারলোড প্রোটেক্টেড ওভারলোড প্রোটেক্টেড কম্পিউটার কম্প্রেসারের কমন পয়েন্টে আসছে এবং কি কম্প্রেসার কম স্টার্টিং পয়েন্টে যে আর রানিং পয়েন্ট থাকে স্টার্টিং পয়েন্টিং যে স্টার্টিং পয়েন্টে যে নিউট্রালের দেওয়ার প্রয়োজন হয় সেটা দেখেন টু পিন প্লাগ থেকে সরাসরি এদিক দিয়ে আমরা এখানে নিউট্রাল দিয়ে দিচ্ছি রানিং পয়েন্টে এখানে একটি পিটি সিডি লেভ লাগিয়ে দিয়েছি আর এখানে চার নম্বর এবং তিন নম্বর পয়েন্ট থেকে আমি একটি হিটারের লাইন দিয়ে দিয়েছি আর এই দিক থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ছয় নম্বর পয়েন্ট থেকে একটি আমরা সুইচের মধ্যে ইন করেছি সুইচ থেকে আউট করে একটি ল্যাম্পে দিয়ে দিয়েছি এবং ল্যাম্প থেকে আউট হয়ে যে ল্যাম্পের নিউট্রালের প্রয়োজন হয় সুতরাং এখানে নিউট্রাল আমি দিয়ে দিয়েছি তো আশা করি সম্পূর্ণ সার্কিটটি আপনারা বুঝতে পারছেন তো এই সার্কিটটি ফলো করে যদি আপনারা একটি কানেকশন করেন তাহলে আপনাদের কানেকশন কিন্তু একদম পারফেক্টলি কারেক্ট হবে কারণ এই সার্কিট ডায়াগ্রামটি আমার মতে একদম নির্ভুল রয়েছে সুতরাং এই ডায়াগ্রামটি আপনারা ফলো করে আপনারা নিজেরাই খোলা কানেকশন করতে পারেন বা ফ্রিজের ভিতরে যে কানেকশনটা যেভাবে থাকে ঠিক এইভাবেই কিন্তু ফ্রিজের ভিতরে কানেকশনটি রয়েছে জাস্ট আপনাদের মিটার দিয়ে মেপে মেপে কনফার্ম করতে হবে কোনটা থার্মোস্টেটের মাথা কোন কোন জায়গায় ইন হয়েছে কোনটা ওভারলোড কোনটা স্টার কমন স্টার রানিং এগুলো নির্ণয় কীভাবে নির্ণয় করতে হয় সেগুলো আশা করি আপনারা সকলে জানেন আর না জেনে থাকলে আমার আগের ভিডিওগুলো দেখুন সেখানে আমি সুন্দরভাবে এগুলোর বর্ণনা করেছি তা আশা করি এখানে আপনারা সকলে বুঝতে পারছেন যে একটি সার্কিট ডায়াগ্রামের কানেকশনটি কীভাবে হয় তো একটি অটো ডিফ্রস টাইপের ফ্রিজের ভিতরের যে ইলেকট্রিক যে ডায়াগ্রামটি থাকে ভিতরে যেভাবে সাজানো থাকে এটা সেভাবে আমি আপনাদেরকে দেখালাম যেটা ভিতরে আসলে কিভাবে সাজানো থাকে আশা করি সকলে বুঝতে পারবেন আর এখানে যদি আপনাদের কারো কোনো বুঝতে প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন আমি আপনাদের সেই সমস্যাগুলো সমাধান করে
তো এই বলে শেষ করব আর শেষ করার আগে একটি কথা না বললেই নয় সেটা হচ্ছে যে আমার চ্যানেলটি কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে আমার চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে নেন আর আমার নেক্সট টাইম আপডেট ভিডিওগুলো পেতে চাইলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে হবে তো সকলেই সুস্থতা কামনা করে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি সকলে ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ